Hallo zusammen, heute nehme ich euch mit nach England, wo ich für fünf Wochen im Hause meines Lehrers lebte, um meine englischen Sprachkenntnisse zu verbessern. And of course, I already speak English. However, my dream was to speak it more fluently. Da ein Flug nach England so viel CO2 verursacht als 13 Zugfahrten mit dem Eurostar durch den Eurotunnel, entschied ich mich, der Umwelt zuliebe, selbstverständlich mit der Bahn zu reisen. Großbritanniens Hauptstadt London war nach dem Einchecken in den Eurostar binnen zwei Stunden erreicht. Nach weiteren zwei Stunden Bahnfahrt erreichte ich Chesterfield, wo mich Tim, mein Lehrer, bereits am Bahnhof abholte. Gemeinsam fuhren wir zu seinem Haus, welches nur noch für fünf Wochen mein Zuhause sein sollte. In Tims Büro, meinem Schulsaal, bekam ich einen ersten Eindruck, wie die nächsten Wochen ablaufen werden. Wow, sind das dicke Bücher! Tim, can you explain, in your opinion, what is the best way to learn the English language? Um, well, my ideas of um, learning English or learning languages have changed over my lifetime. Now, at the moment, uh, I think the best way is to have lots and lots of listening and speaking practice. Um, because, after all, that is how you learn your first language. In your case, German. In my case, English. Your first language, of course, was simply listening to your parents or your brother or your sister or your uncles and aunts. Um, and that is, and then your friends, of course. Um, I think that is the best way to learn a foreign language. Um, lots and lots of listening practice and, of course, speaking practice too. Listening comes first because that's the way that you learn your first language. Zum Leben im Hause des Lehrers gehören natürlich auch die gemeinsamen Mahlzeiten. Ganz klar, es war toll, dass ich jeden Tag mit super leckeren Menüs verwöhnt wurde. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch meine Sprachkenntnisse während des Essens verbessern. Schlicht damit, dass man über die Mahlzeiten spricht und so einen größeren Wortschatz erreicht. Die meiste Unterrichtszeit fand im Tims Büro statt. Hier ein kleiner Ausschnitt davon, der zugegebenerweise etwas nachgestellt wurde. Okay, Thorsten, in this exercise we have to give the passive of the um, verb, either the present tense passive or the past tense passive. So, okay. um, can you try number one? Number one. Warum? Mm -hmm. Every day. Ah ja, the room is cleaned every day. Very good. Die Zeit an der Schulbank wurde immer wieder unterbrochen, um kleine Ausflüge zu unternehmen und dadurch etwas Entspannung zu haben. That's perfect. Those two sentences were absolutely perfect. Vor allem an den Wochenenden machten wir immer wieder Ausflüge, so wie hier zum Straßenbahnmuseum. Man sollte den Lernwert dieser Ausflüge nicht unterschätzen. Schließlich sprechen wir die ganze Zeit miteinander und haben auf diese Weise sehr viel Konversationspraxis. Ich hatte die Ehre, während meines Aufenthaltes meinen Geburtstag feiern zu dürfen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Toshin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wir nutzten diesen schönen Tag für einen Ausflug. Here we are um, in the Sheffield train. Um, um, kind of museum. It's outdoors. I've never been here before and it's very impressive. There are lots of different engines, um, locomotives, and there are many people here going around, adults and children, on all these locomotives. Auf unseren Ausflügen trafen wir auch viele Menschen. And over there you see somebody walking. Mit denen wir sprechen konnten. Denn mein oberstes Ziel war es, die Aussprache der englischen Sprache besser zu erlernen und mit den Menschen vor Ort besser kommunizieren zu können. Und sollten wir auf unserer Wanderung auch einmal niemand treffen, 
So hatte ich immer noch meinen Lehrer Tim, mit dem ich fleißig die Aussprache der englischen Sprache üben konnte. Für mich etwas Besonderes ist es noch stets, dass in Großbritannien Wanderwege nicht selten über Viehweiden führen. Oder wie in diesem Fall sogar über einen Golfplatz. Es ist meinem Lehrer Tim zu verdanken, dass ich nicht nur die englische Sprache bei ihm lernen konnte, sondern auch sehr viel über Traditionen und Gebräuche Großbritanniens lernen konnte. Tim, can you tell us where we are? Yes, we are on Bleakley, which is a beautiful area in the north of Derbyshire. And it's um, a beautiful area of open countryside with lots of hills. Um, and we are um, sitting um, by the Lady Bower Brook, or rather by the um, West End Brook, of course. Um, and um, later on we can have a look at the scenery because it's a beautiful view from here, from the scenery. There is quite a lot of um, a felling of logs and trees. But um, so it's, you know, um, there were some signs up there of uh, major logging, but it's a beautiful environment. There are very few people about and it's um, obviously a marvellous weather. It's marvellous day. Tell us where is the best place to learn English? Well, that's a very good question, because the best place is to go to the country where they speak the language. Um, in this case, England or an English speaking country, Scotland, Wales, Ireland, United States, Canada, for example, Australia, New Zealand, any of those and other countries too where um, they use English as a normal part of their everyday life. Um, it's certainly better to go to the country where they use the language because if you stay at home, in other words, if you stay in your case in Germany, maybe you'll have an English lesson, but when you leave the room, everything will be in German. There'll be no English at all. Therefore, it's better to go to the country. In your case, learning English, it's better to come to an English-speaking, to England, or an English-speaking country. Then, of course, when you leave the room, everything is still in English. All the signs, I mean, today we went to the library, um, and all the books there, most of them, of course, were in English. Um, we went down to the park, everything there is written in English, all the signs are written in English. Um, in the town centre, everybody generally speaks only English. So therefore, um, I think, you know, you get a lot more from a holiday in the home, in the country where they speak the language, than simply staying in your home country. Und wie Tim schon sagte, es ist wirklich wichtig, Kontakt zu englisch sprechenden Personen zu haben. Deshalb gingen wir oft nach außen, um möglichst viele Gesprächspraktis zu haben. Zum Leben im Hause des Lehrers gehört es auch, einen gemeinsamen Fernsehabend zu genießen. Ah ja, the room is cleaned every day. Correct. Can you say not cleaned, but cleaned? Cleaned. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vorbeiging. Ein letzter Ausflug mit meinem Lehrer Tim und seiner Frau Fina führte uns ins Eisenbahnmuseum nach York. Die Dampflokomotiven von früher und hier vor allem die Rocket, die erstgebaute Dampflokomotive der Welt, haben natürlich nicht viel mit den umweltfreundlichen Zügen der Neuzeit zu tun. Trotzdem fanden wir es sehr spannend, die Geschichte der Eisenbahn zu erleben. Und selbstverständlich gilt auch hier, wir haben sehr viel Konversationspraxis im Museum. An meinen letzten Morgen in England brachte mich Tim zum Bahnhof Chesterfield, von wo ich meine Fahrt nach London und danach weiter nach Brüssel startete. Nach einer letzten Nacht in Brüssel startete ich endgültig meinen Weg nach Hause, wo ich fast pünktlich ankam. Solltest auch du eine Sprache lernen wollen, kann ich dir nur empfehlen, in das Land zu reisen, wo diese auch gesprochen wird. Vielen Dank Fina und Tim für die schöne Zeit in eurem Haus. Bis zum nächsten Mal.